Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la, la sesión de, de tarde de, de hoy, día 28, y la abrimos con, con la conferencia que va a dar eh, Alfred Lemon. Alfred Lemon recibió su doctorado en la Universidad de Tulán. Está considerado una autoridad en la historia cultural colonial francesa y española. Sus estudios han sido publicados en numerosos libros, enciclopedias y revistas académicas de los Estados Unidos, Europa e Hispanoamérica. Su experiencia se extiende a los campos de la historia de Luisiana y ciencias archivísticas. Es director del William Research Center of the Historic New Orleans Collection. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio a los logros de toda una vida en Humanidades de la Fundación Luisiana para las Humanidades, las Palmas Académicas de Francia y la Orden de Isabel la Católica de España. Alfred, cuando quieras, tuya es la palabra. Está bien. Quiero ex expresar mis agradecimientos a todas las autoridades provinciales y de la ciudad y al equipo de la conferencia especialmente a Manuel Olmedo y al pueblo malagüeño para su hospitalidad. Una de las ventajas inmediatas de este simposio es que los ponentes tendrán la oportunidad de reunirse con sus colegas. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de establecer contacto más estrecho con ellos. Además, Quiero expresar mis agradecimientos a usted. Gracias para su paciencia con mi español. Después de la primera vez que yo dicté una conferencia en España, un amigo mío me ha dicho, Alfredito, no habla un español norteamericano. Hablas un español tan raro que debe ser llamada la española a la limonada. Además, como yo he trabajado en archivos la mayor parte de mi vida, hablo en voz a veces muy bajo. Por eso, si no puedes escucharme, favor de informarme. Mi ponencia está dividida en varias secciones. Observaciones sobre la historia colonial de Nueva Orleans. Dos, unas breves palabras biográficas de Pollock y Galvez. Tres, la poca documentación sobre Pollock. Cuatro, introducción a dos archivos de Nueva Orleans con documentación sumamente importante sobre Pollock y Galvez. El, el archivo de notarías y el Centro Histórico de la Louisiana, conservada en el Museo del Estado de Louisiana. Cinco, ejemplares de documentaciones conservadas en los dos. Seis, el Williams Research Center, sus trabajos sobre la Louisiana española y la documentación se conserva entre Pollock, Galvez y el francés François Amer Montel. Y al final, conclusiones. En este año del tricentenario de Nueva Orleans, es fundamental recordar que el mismo nombre Nueva Orleans, la Nouvelle Orleans y Louisiana se refleja la herencia francesa. Estado nombrado en honor de Luis XIV y la ciudad por el vigente de Francia. Francia, Felipe Duque de Orleans, que gobernó para el joven Luis XV. Sin embargo, la parte más reconocida de la ciudad, Jackson Square, conocida como la Plaza de Armes durante la época francesa y la Plaza de Armes en la época española, es un testimonio fuerte del impacto español sobre la ciudad y el Estado. El Cabildo, la Catedral y la Casa Curial 
es legado de un filantropo español, Andrés Almonest y Rosas, Rojas. Nacido en Mar Mariana de la Cor, cerca de Sevilla, él mismo construyó estos edificios después del gran incendio de 1788 que consumó la ciudad. Los tres edificios crean una vista impresionante. Y de veras, Benjamin Henry Latrobe, arquitecto de la capital de los Estados Unidos, escribió lo siguiente. Nueva Orleans tiene a primera vista una plaza mayor muy importante de punto de vista arquitectónico. No hay otro en una ciudad en todos los Estados Unidos. Pero más importante, la ciudad durante la época francesa depende de los vecinos españoles, como los de la Habana y de la Veracruz. Del mismo modo, el papel que España tuvo en preservar la herencia francesa de Louisiana durante la época española es gravemente subestimado. La ciudad es la hija de los pactos de la familia Bourbon de 1731, 41 y 63. Es, de hecho, una ciudad de los Borbones. Por lo tanto, si bien recordamos correctamente el papel de Francia, es fundamental recordar también las contribuciones de España, no solamente durante la época española, sino también en la época francesa. Nueva Orleans, como ciudad francesa, dependía de la Habana y Veracruz para obtener alimentos, animales como vacas y domesticados como perros y armas militares. Al mismo tiempo, en la época francesa, hubo un oh, plan para una escuela para los niños españoles de Veracruz en la ciudad de New Orleans. Pero al mismo tiempo, como ciudad española, la gran parte de los anuncios oficiales se publicaron en francés y no en español. La mayoría de, la de las publicaciones están en francés. Segundo, hay como diez en francés y español. Y solamente como cinco o seis, solamente en español. Cuatro gobernadores españoles, incluido Galvez, se casaron con franceses de Louisiana. La gran migración de los acadianos a Louisiana ocurrió durante la época española. El primer, publicado, el primer periódico publicado en Louisiana se apareció en la época española, pero en francés. De hecho, podríamos decir que tales acciones resultan gracias a, la, a España a la preservación del patrimonio francés de Louisiana. Mis comentarios de hoy mismo están claramente destinados a ser entendidos dentro de este contexto. Un historiador de la Louisiana francesa y española debe que leer y hablar ambos francés y español. Ellos deben que conocer la historia de Francia y España para entender y interpretar la, la documentación. Es especialmente cierta de los documentos que se encuentran en los archivos de los que hablaré hoy mismo. Hoy habla, estoy hablando no como historiador, pero como una persona que ha trabajado en los archivos. Mi propósito hoy es llamar, llamar la atención sobre recursos valiosos en Nueva Orleans para per permitirnos comprender mejor el papel de España con atención a Pollock y Galvez. Segunda parte, unos asuntos biográficos de ellos. 
El papel de Pollock en el desarrollo de Nueva Orleans y los jóvenes de Estados Unidos de América ha sido explorado por varios historiadores. Y de veras existía una, una, una bibliografía sobre Galvez enorme. Pero todavía existen avenidas de exploración, como hemos visto en el libro de González Quintero Saravilla. Una biografía tan enorme todavía indica las necesidades de más estudios especializados. Pero Pollock es menos conocido. Nacido en Irlanda, llegó a los Estados Unidos en 1760. Se casó con una irlandesa de, en Nueva Orleans. Empezó su carrera como comerciante casi inmediatamente y tenía su sede en La Habana, a donde se conoció a Alejandro O'Reilly. Cuando la Louisiana se pasó a España, él mismo se trasló a Nueva Orleans. Con una escas escasidad de todos tipos de productos en la ciudad, Pollack estaba conocido por descontar los productos que se vendió a los ciudadanos. Arqueró una plantación y se extendió su influencia a otras partes de Louisiana. Como agente comercial de los Estados Unidos en la ciudad, fue responsable por las finanzas allí de los Estados Unidos. Utilizó su riqueza para financiar operaciones militares. Ayudante de Galvez, fue al final nombrado agente de los Estados Unidos en La Habana. Acumuló enormes deudas como resultado de sus actividades en nombre de los Estados Unidos. Finalmente se reconstruyó su fortuna, adquirió de nuevo una plantación en Louisiana, pero se murió en el estado actual de Mississippi. La historia de Galvez y los jóvenes Estados Unidos está mucho más bien conocida. Él mismo aseguró que solamente barcos de los españoles, franceses y Estados Unidos pueden moverse del río Mississippi. A través del río se entregaron a las fuerzas de Washington cantidades de ayuda. Cuando España declaró la guerra uh, contra Gran Bretaña, él mismo condujera campañas a lo largo del río Mississippi, el Golfo de México, Mobile y a Pensacola. Después se fueron a New Providence en, Jamaica, en, en las Bahamas. Pero es uno de los cuatro gobernadores que, que, que se casó con una francesa, Marie Felicité de saint maxon de una familia rica de la Louisiana. El final se murió como virrey de Nueva España. La poca documentación de Pollock. En el caso de Pollock, su papel en la historia de los Estados Unidos está importante, pero todavía no es muy bien conocido entre nosotros. Y la documentación sobre él mismo es en realidad poca. No existe una gran colección o fondo de documentos en el Archivo Nacional de los Estados Unidos sobre Pollock. La mayor parte de su correspondencia con personas como Franklin y Jefferson se encuentra en diversos archivos, como en la American Philosophical Society, la Biblioteca del Estado de Virginia, la Universidad de Pennsylvania y seguramente en el Archivo de Indias. Pero en la Biblioteca del Congreso, adentro de una colección nombrada por el señor Peter Force, hay información sobre la actividad como agente comercial del Congreso Continental de Nueva Orleans. Los documentos incluyen información sobre sus relaciones comerciales, especialmente en el comercio de esclavos y comerciantes de Natchez, Filadelfia y Richmond. La mayoría de los documentos personales o su archivo familiar fueron destruidos durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. 
Todo su archivo queda en su residencia en Mississippi. Cuando la residencia fue destruida, también la documentación. Una introducción a los, a los dos archivos. Quiero llamar la atención sobre la complicada gerencia archivística de Louisiana durante la época española. Louisiana, al contrario de las otras provincias o colonias, renunció a la mayoría de los documentos que normalmente habrán permanecido en colonia. Solamente hay dos, solamente los archivos francés y español que queden en estado están solamente en el archivo de protocolos o como se llama el New Orleans Notarial, Notarial Archives y los papeles judiciales franceses y españoles en el Louisiana Historical Center of the Louisiana State Museum. Ambas instituciones poseen documentación no disponible en otro archivo del mundo. Me gustaría presentar a ustedes evidencia de la riqueza y comentar sobre la mayor accesibilidad de la documentación en ambas instituciones. Los, las dos instituciones deben considerarse como los recursos más notables para la historia de la arquitectura, economía, la vida social, urbana y biografía de la Louisiana. La documentación sobre Pollock es sumamente es importante. Estos dos archivos es el legado del Código de Derecho Civil, tal como le practicaban durante la época francesa y española. Y de veras, en la ciudad de Quebec, ahora mismo, él existe un archivo igual que estos de New Orleans, de protocolos. No existe en otra ciudad de los Estados Unidos. Los actos notoriales fueron llevados por el título, el titular de la oficina real. Como regla general en su propia casa, a donde él debía que él tenía que tener una sala reservado para los fondos. En el momento de la cesión de la Louisiana a España a Francia y Francia a los Estados Unidos, los registros franceses y españoles estaban en la posesión de los dos últimos notarías españoles, Carlos Jiménez y Pedro Pedesclo. Con tiempo, el, el material pasó de persona notaria a notario, hasta 1860, cuando el estado de Louisiana designa la Louisiana Historical Society, la Sociedad Estatal de, de Historia, como custodia. Con tiempos, los actos notoriales se pasaban a New Orleans Notary Archives, o Archivo de Protocolos. Los actos judiciales, como no están legalmente activos, se consideraban como documentos históricos. Por eso, ellos, los registros judiciales, pasaron al instituto conocido hoy como Louisiana Historical Center of the Louisiana State Museum. En los actos notoriales pueden encontrar ventas de tierras, ventas de esclavos, retrocesiones de bienes, liberaciones, depósitos, desdeclaraciones, contratos matrimoniales, testamentos, inventarios, reuniones familiares de familias, poderes de abogados, documentación sobre la, la vida marítima y contratos de construcción. Un investigador puede obtener información particularmente valiosa sobre las vidas de los funcionarios y ciudadanos, hombres y mujeres, peninsulares y individuos nacidos en la colonia, de afroamericanos, tanto esclavos como libres y los indios. 
Antes de los desarrollos recientes en ambos archivos, el acceso a la documentación era muy limitado y requiere mucho tiempo. Ahora, debido a los esfuerzos de preservación, los esfuerzos de categorización y los avances de la tecnología digital, la realidad es sumamente mejor, pero todavía necesitamos mucho trabajo. La información que estos archivos tienen sobre Galvez y Pollock merece una investigación exhaustiva. En el caso de Pollock, un tremendo recurso son los registros de tierra. Los, el archivo notarial son el depósito principal de dicha documentación. Y por ejemplo, en los registros de Almonastro y Rojas de 1778, se puede descubrir información cuando Pollock compró tierras de ciudadanos británicos que viven en un territorio británico cerca de New Orleans. También se puede descubrir información sobre las compras de Pollock uh, para su familia en Nueva Orleans en los registros de Almanaster y también en los de Juan Bautista Garrick. También puede encontrar información sobre todos de sus negocios en estos registros. Un investigador puede encontrar, por ejemplo, toda la propiedad de Pollock que compró en la calle Real de Nueva Orleans. Vale la pena demostrar la extensa naturaleza y carácter de estos documentos. Y ahora, yo quiero presentar una lista de los notarías españoles cuyos registros se encuentran ahora mismo en dicho archivo, en orden alfabético. Almonest y Rojas, años 1700 hasta 82, 13 tomos. Bermúdez, 1801 a 2, un tomo. Francisco Brutin, 1790 hasta 99, 52 tomos. Narcis Brutin, 91, un tomo. Esteban de Quiños, 1778, un tomo. José Fernández, 68, un tomo. Juan de Garic, 71 a 79, 11. Fermín Hernández, 96, a 1802, 1. Leonardo Masagi, 69 a 81, 7 tomos. Pedro Pedesclo, 84 hasta 83, hasta 1803, 44. Rafael Perdomo, 1783 a 90, 17. Rodríguez Fernando, 83 a 87, 13. Carlos Jiménez, 1790 hasta 1803, 19. En resumen, hay un total de 181 tomos de documentación. De documentación que narra las actividades de individuos tales como Pollock y Galvez, hay un total de más de 63 mil páginas de documentos en espera de investigadores para ayudarlos a recrear el mundo de estos personajes. Entre los proyectos más importantes emprendidos en los últimos años en los repositorios de archivos de nuestra ciudad está la digitalización de los registros del Consejo Superior Francés, 1714 a 69, y los documentos judiciales españoles, 69 hasta 1803, conservado en este Louisiana Historical Center. Estos documentos tocan de todos los aspectos de la vida de la provincia. Una fuerte, enorme, rica y que contiene más de 180 mil manuscritos en español, mucho más que la época francesa. La época española es 
sumamente mejor documentado. Contiene información sobre casos judiciales, civiles y penales, transacciones comerciales, sucesiones, testamentos, cualquier tipo de documentación legal. A lo largo del siglo XX, se realizaron varios esfuerzos para preservar y brindar acceso a estos documentos importantes. Pero la maravilla se demuestra el nivel del tiempo. Durante los años 34, hay mucha restauración de documentos y lamento que yo debo que decir muy mal hecho, pero según las normas de estos años. Todos estos documentos todavía están en un estado muy frágil. Pero, al final, el Museo Estatal de Louisiana, con el apoyo de una amplia variedad de académicos y instituciones interesados, puede obtener fondos para escanear estos fondos, que contienen tanta información valiosa sobre la vida de funcionarios y ciudadanos. Resultó una enorme base de datos usando la información creada a lo largo del siglo XX, especialmente un proyecto que se llama Works Progress Administration de los años 30. Los índices creados en esta época del siglo XX, especialmente en la primera mitad, fue un poco primitivo. Pero sin este trabajo, no podemos seguir con los proyectos de hoy en día. Dentro de estos documentos se puede encontrar información no solamente de Nueva Orleans, sino toda la provincia española de Louisiana. Abunda la información sobre la relación de trabajo con el Caribe francés y español. Abunda la información sobre el comercio sobre los ingleses con la, la región, la inmigración in, inglesa, okay. uh, la inmigración inglesa y la amenaza inglesa. Especific, específicamente con respecto a Pollock, es posible reconstruir sus asuntos comerciales a través de varias demandas legales. Es posible ver oh, sus esfuerzos de cobrar dinero. Un caso es lo de Salmon Prevost. La documentación cubre todos los aspectos de sus esfuerzos y comienza en junio de 1766 y finaliza en noviembre del mismo año. El varios otros ejemplares con los de Joseph Duhard y Juan Ramón de Esco puede ver el impacto de la guerra de independencia. En el caso de Pollock con Frances y Jacques Willick de Filadelfia, están solicitando permiso para vender sus plantaciones que están fuera en las afueras de Nuevo Orleans. La razón que ellos están solicitando de venderlos es que debido a las hostilidades entre los Estados Unidos e Inglaterra, la comunicación deficiente resulta entre Filadelfia y la Nueva Orleans. Como resultado, los propietarios de Filadelfia decidieron vender su parte a Pollock. En este caso, es interesante notar que existen muchos documentos en español y francés. Ellos no están traducidos de francés a español, pero la documentación en inglés está traducida a español. La ciudad fue una ciudad bilingual, español y francés. Hay otra casa interesante. En 1780, Pollock prepara para salir de la Louisiana. Es demandado por Santiago Monlón liquidar todas las ayudas que tenían antes de abandonar la colonia. Se encuentra que en este caso particular, la ayuda no era la de Pollock, sino la de Pollock como agente del Congreso Continental. Por lo tanto, 
no es obligado a pagar personalmente el dinero. El archivo es un fondo importante para entender cómo Galvez, el gobernador, importa justicia. Hay ejemplo sobre esclavos, varios ejemplares, pero uno en particular es un juicio de tres esclavos por el asesinato de otro esclavo. Es posible ver Galvez como una persona que sirve al Tribunal de Justicia. Aquí se pueden leer los órdenes de Galvez y, y ordenando el arresto de las personas en la asignación. Lo que es maravilloso es que todos los testamentarios de los testigos están registrados incluyendo los de los esclavos. Al mismo tiempo, es posible estudiar casos en los que Galvez tuvo que aprobar la venta de barcos franceses, como la Dauphin de 1778 y el Rubén más tarde el mismo año. Otros ejemplares incluyen los esfuerzos de Galvez para resolver de los derechos de los ciudadanos. Un caso es la demanda de Juana de Urbana, contra su esposo, es de particular interés. La demanda sostiene que el marido dio los bienes a sus nietos sin consultar a la esposa. Cuando Galvez recibió el caso, le remitió a un expert externo para estudiar toda la documentación. Al final, Galvez ordena que se detenga la donación de la propiedad a los nietos y se la devuelva a la esposa. Galvez tiene mucho trabajo que deja hacer decisiones sobre los límites de propiedad entre las familias más prominentes del día, incluidas dos de las más ricas, la familia de Bore y Destrahan, en 1779. Él fue llamado a reservar y resolver disputas sobre una variedad de temas. Uno de estos fue sobre el trabajo realizado por esclavos. Fue, fue un tema que existe en toda la documentación. Y ahora, unas palabras sobre el Williams Research Center del Historic New Orleans Collection. El Historic New Orleans Collection es un museo, centro de investigaciones y casa editorial. Es dedicada a la historia del uh, el costa del norte del Golfo de México y la parte sur de la, uh, del río de Mississippi. En realidad, es una, es una fundación con el título legal de Kemper y Lila Williams Foundation. Es el legado de dos personas, el general Williams y su esposa, con un interés tremendo en la preservación del barrio francés de New Orleans. La gran esfuerzo de estas dos personas fuera una colección, la creación de una colección exhaustiva sobre la ciudad y el Estado. Después de sus fallecimientos, la fundación abre sus actividades con el nombre de Historic New Orleans Collection. En asuntos españoles, hemos hecho una gran variedad de actividades, incluso en colaboración con la Universidad de Loyola y la Universidad del Estado de Louisiana, la microfilmación de más de un millón de páginas en el Archivo de Indias y la preparación del catálogo de la sección quinto del gobierno de Santo Domingo sobre la Louisiana en dos tomos. Más tarde, Hemos microfilmado el Fondo Floridas y otros documentos, especialmente sobre el comercio de La Habana y Nueva Orleans, conservado en el Archivo Nacional de, la Habana de Cuba. Más reciente, hemos publicado en nuestro sitio web 
una guía a los fondos sobre la Luisiana conservado en los archivos españoles. Está publicado en inglés y español. Ahora estamos preparando dos más proyectos con relación a España. La primera es un archivo digital de documentar sobre tierras realengos. Esta documentación sobre Louisiana, las tierras, se encuentra en archivos de Louisiana a Michigan y a California a Connecticut. Queremos reunirse como un archivo virtual. Espero que este archivo esté listo dentro de un año. La, la mayoría de la documentación ya está escaneada, solamente estamos preparando el último versión del catálogo. Pero al mismo tiempo hemos visto que un historiador trabajando en España o Francia no conozco las obras publicadas en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, historiadores trabajando en los Estados Unidos no conozco las obras publicadas en Europa o América Latina sobre la Louisiana colonial. Por eso, hemos creado una bibliografía. Esta bibliografía va a inaugurar dentro de unos tres meses, con esperanzas. Empieza con el año de 1900 y continúa hasta hoy en día. Contiene más de 3,000 entradas en hoy mismo. Es su modelo, es la gran bibliografía, uh, el, uh, la guía de estudios de latinoamericanos de la, de, de la Biblioteca del Congreso, Handbook of Latin American Studies. Hemos presentado diversas exhibiciones sobre la Luisiana Española. Nuestra próxima exhibición es de la Nueva Orleans Española y el Caribe, que se abre en octubre de 2020 con un catálogo en inglés y en español. Cada año tenemos conferencias sobre la época española y en ciertos años conciertos de la música española y simposia. Pero no estamos en un archivo. De veras, estamos en una colección de documentos, libros, mapas y planos, fotografías. Estamos en una colección. Contamos un equipo de 110 personas dedicado al estudio de la Nueva Orleans y la Louisiana. Ahora me gustaría señalar unos... Uh, de nuestros recursos sobre Pollock y Galvez. Estos están adquiridos dentro del último año. La primera, todos vienen del archivo particular, el archivo familiar del uh, comandante de la flota francesa en el Caribe, François Amer de Montel. La primera carta que yo quiero señalar es una carta del capitán de un barco francés, Jean Morin, a el comandante Montel. Es una maravillosa de las relaciones entre Francia y España durante estos años. El capitán del barco regresa a Nueva Orleans y solicita ser compensado por, Bar por Pollock. Pero Pollock ha dicho no. Por eso el capitán escribió a Montel. Él mismo explicó que fue capitán del Bernardo, un barco de Pollock. Partió de Nueva Orleans en mayo de 1768. Fue capturado en Carolina del Norte, a donde se pasaron seis meses. Luego se fue a saint Domingue, Pero en camino se fue capturado por un cosario inglés cerca de Jamaica. Todos los pasajeros de tribulación fueron robados. Al final se fueron enviados a Cuba. De Cuba fueron enviados de New Orleans, de nuevo. Incluido en la documentación es el contrato del capitán, pero todo un inventario completo de, del barco. Pero, como este caso oh, tiene relación de Oliver Pollock, 
que en este momento fue agente del Congreso Continental, Montel, comandante de la flota francesa del Caribe, respondió que la única persona que puede resolver este caso es de Galvez, como el barco es un barco de Pollock de Nueva Orleans. Pero Pollock, como diplomático, invocó la inmunidad diplomática. La corte, can, la corte con todas las descripciones del barco, sus viajes, es una ventana al, en la vida marítima de esta época. Pero otro ejemplo más importante es la, de la estrecha relación de trabajo entre Francia y España. Se ve en el archivo privado de Montel sobre la toma de Pensacola. Este parte contiene documentación sobre lo, uh, los meses finales de enero hasta principios de diciembre de 81. Es la correspondencia de Montel sobre la toma de Pensacola. Montel es una persona excepcional. Ingresó en la Marina en el año 1741. Primero fue asignado a Saint-Esprit a donde trabaja en un escuadrón francés para proteger los barcos españoles que transportaban las tropas contra los, las fuerzas inglesas en el Mediterráneo. Des, después fue asignado a un barco dedicado a escoltar bar, barcos españoles a las Islas Canarias. Luego, otro barco para proteger barcos de camino de Cádiz al oriente de Francia, específicamente para protegerlos contra los ingleses. Posteriormente preparar los barcos de, uh, para, uh, que van de Lorient a Nueva uh, Francia, de, de, de Canadá. Con todas sus actividades, re recibió la, condecora la condecora condecoración del Orden Real de San Luis. Luego, nombrado caballero del Orden de San Lazar. Fue nombrado jefe del Estado. Asignado a los Gentiles en 1780, dirigió a las fuerzas francesas en la toma de Pensacola. Después de su servicio en Pensacola, las autoridades francesas permitieron él recibir los honores españoles. Luego participó con de Gras en la batalla de Chisipic. Después fue nombrado comandante del Orden Real de San Luis y después teniente general de los cuerpos navales franceses. Fue fundador en Francia de la Sociedad de Cincinnati. Fue miembro de la Academia de la Marina de Francia y director mismo. La correspondencia de él se revela el nivel de cooperación entre las fuerzas francesas y españolas en la toma de Pensacola. Adentro de este archivo personal hay una carta de Montreal escribiendo al embajador de Francia en Madrid sobre la necesidad para los españoles tomar un papel más activo contra los ingleses en la región. La tema general del archivo es la necesidad de las fuerzas francesas, tanto como los españoles. Las cortes explican las diversas cosas en, en que, se, que ellos han encontrado, como huracanes, las reparaciones del barco en preparación para, para la, la gran campana. Montel comenta de las posiciones inglesas y se ofrecieron sugerencias para los ataques en Jamaica y Pensacola. Otras cortes detallan la partida de, 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 de la armada hasta Pensacola. Hay cortes explicando las enfermedades de los marineros españoles. El mismo él mismo explica que Pensacola, como la mayor amenaza británica para las Antillas, la correspondencia presenta información sobre las necesidades militares, incluido las preparaciones médicas 
para la toma de Pensacola. Después de la toma, él comentó que las esfuerzas navales españolas y francesas fue un testamentario de la dedicación compartida para los dos reyes de Francia y España. Lo significativo de este archivo privado es que fueron escritos por un individuo excepcionalmente bien educado que pasó toda su vida luchando contra los británicos y trabajando de proteger los intereses españoles. Así que llegamos al final de mi presentación con referencia a este concepto de que Nueva Orleans es verdad en la ciudad de los Bobones. Hay cooperación entre los franceses y españoles como de lo demuestra la actividad de Montel y en particular la de la toma de Pensacola. Pero más importante, espero que mi presentación fue como una invitación a los historiadores a explorar completamente los recursos detallados en esta presentación. Puede decir que hay más, los archivos religiosos es un fondo tremendo para la época española, especialmente lo de la catedral. Se demuestra la herencia española con claridad. En el archivo de las monjas ursulinas contiene bastante información sobre Pollock y Galvez. Los actos de Cabil de la ciudad es un fondo import sumamente importante. Pero todavía hay archivos en pequeñas poblaciones en las afueras. Existe documentación sobre relaciones entre los españoles y la población indígena en los archivos todavía, todavía de, lo, de las poblaciones indígenas de Louisiana y al sur del río, del río Mississippi. El asunto para mí lo más importante es la creación de un inventario completo de todos los archivos españoles conservados en el estado actual de la Louisiana. Solamente con este podemos llegar a una visión más clara del mundo español de la Louisiana. Recursos que al mismo tiempo serán de gran ayuda para reconstruir la importancia de Pollock y de Galvez para Nueva Orleans, los Estados Unidos y España. Nos le esperamos en nuestra ciudad y gracias por su atención. Creo que ahora tenemos una pausa. Bueno, después de esta conferencia de, de Alfred Lemon sobre la relación entre Pollock y, y Galvez y esa invitación a, a conocer los, los fondos de, de los archivos de, de Luisiana, pues eh, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomarnos un cafelito que tenemos ahí y a continuación iniciamos la segunda conferencia que, que la vas a dar, que la dará el, eh, tal como estaba previsto en el programa el, el embajador Garrigues. Venga, muchas gracias.